ஹெல்த் இஸ் வெல்த் வெல்கம் டு தோலிஸ் ஹெல்த் தைராய்டு பார்ட் டூவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு தைராய்டுனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த அந்த தைராய்டு சுரப்பிலிருந்து சுரக்கப்படுற தைராய்டு ஹார்மோனால் நமக்கு என்னென்ன பலன்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தைராய்டுனா என்ன தைரோஸ் அப்படிங்கிற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து பிறந்தது தாங்க இந்த தைராய்டு இதுக்கு கேடயம்னு அர்த்தம் தைராய்டு ஹார்மோனும் ஒரு வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பை பாதுகாக்கிற கேடயமாக தாங்க செயல்படுது இது ப்ராப்பராக இயங்குறப்ப நம்மளோட உடம்பும் அதோட வேலையை ப்ராப்பராக செஞ்சுக்கிட்டு சமத்தாக இருக்கும் தைராய்டு ஹார்மோன் சுரப்பு சமஸ்டீரற்று போகிறப்ப தான் நம்ம உடம்போட இயக்கம் ஒவ்வொன்றா பாதிப்படையும் சொல்லப்போனால் பல நோய்கள் வர்றதுக்கான வெல்கம் கார்டே இந்த தைராய்டு தாங்க இப்போது இந்த தைராய்டு சுரப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட முன்கழுத்து பகுதியில் மூச்சு குழாய்க்கு முன்பாக அந்த குரல் வலையை சுற்றி ரெண்டு மடல்களை கொண்டு பார்க்குறதுக்கு பட்டாம்பூச்சி வடிவத்தில் இருக்குங்க வெறும் முப்பது கிராமுக்கும் குறைவான எடை கொண்ட இந்த சுரப்பியில் பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுனா முந்நூறுக்கும் அதிகமான உபாதைகளை நம்ம சந்திக்க நேரிடுங்க இந்த சுரப்பி என்னவோ இருக்கிறது கழுத்துலனா கூட அதோட மெயின் சுவிட்சே பார்த்திங்கன்னா மூளையில் தான் இருக்குங்க மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியான ஹைப்போதாலமஸ் தைராய்டு ட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டரை மூளையோட கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிற பிட்யூட்ரி கிளாண்டுக்கு அனுப்பி வைக்கும் அதை வாங்கிக்கிட்ட பிட்யூட்ரி சுரப்பி வந்து TSH அப்படிங்கிற தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனை சுரக்குதுங்க இந்த ஹார்மோன் தான் பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு சுரப்பியை ஃபங்க்ஷனாக வைக்குதுங்க அப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகிற தைராய்டு சுரப்பி மூணு விதமான ஹார்மோன்களை சுரக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ டி ஃபோர் கால்சிட்டோனின் இந்த டி த்ரீங்கிறது ட்ரை அயோடோ தைராக்சின் டி ஃபோருங்கிறது டெட்ரோ அயோடோ தைராக்சின் இந்த T3 வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்ம்லேயும் T4 ஃபோர் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம்லேயும் இருக்குங்க தேவை ஏற்படுறப்ப இந்த T4 ஃபோர் வந்து டி த்ரீயாக கன்வெர்ட் ஆகிறது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லிவரில் தாங்க இந்த தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கிற தைராய்டு ஹார்மோனோட அளவு சமச்சீரற்று போகிறப்ப தான் இந்த விதமான நோய்களை உண்டாக்குதுங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கம்மியாக அதாவது ரொம்ப குறைவாக சுரந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஹைப்போ தைராய்டையும் அதிகமாக அதாவது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சுரந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஹைப்பர் தைராய்டையும் உண்டாக்குங்க சரி இப்போ நம்ம இந்த தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கிற அந்த தைராய்டு ஹார்மோன்கள் நம்ம உடலுக்கு எந்த வகையில் நன்மை செய்யக்கூடியது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்பில் மெட்டபாலிசம் ஆக்டிவிட்டி சீராக நடைபெறதுக்கு இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் தான் ரொம்ப முக்கியமாக உதவுதுங்க அதாவது உடலின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தோட வேகத்தை இந்த ஹார்மோன்கள் தான் கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்குங்க திசுவோட வளர்ச்சிக்கும் அதோட சீரமைப்புக்கும் உதவுதுங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்போட வெப்பநிலையை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த ஹார்மோன்கள் தாங்க அதே மாதிரி இதயத்தோட வேகத்தை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குதுங்க ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை வெளியேற்றுறதுல இது முக்கிய பங்கு வகிக்குங்க எலும்பு பற்கள் மற்றும் நகங்களோட வளர்ச்சிக்கும் தசைகளோட வலிமைக்கும் இது உதவுதுங்க ஜீர்ண மண்டலத்தை சீராக்குறதுலேயும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை சீராக்குறதுலேயும் பெரும் பங்கு வகிக்குதுங்க மூல வளர்ச்சிக்கும் சீரான மனநிலைமைக்கும் இது உதவுதுங்க உடல் எடையை பராமரிக்கிறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குதுங்க உடலின் ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பையும் சீராக வச்சுக்கிற தைராய்டு ஹார்மோனில் பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது மற்ற ஹார்மோன்களும் செயல்படாமல் போகிறதுக்கு காரணமாயிருங்க சொல்லப்போனால் தைராய்டுங்கிறது ஒரு கட்டடத்துக்கு பேஸ்மெண்ட் மாதிரியும் மரத்துக்கு ஆணிவேர் மாதிரியுங்க அதில் ஆட்டம் கண்டுருச்சுனா ஒட்டு மொத்தமாகவே ஆடிடுங்க நம்மளோட இரத்த ஓட்டத்தின் வழியாக சென்று இந்த ஹார்மோன்கள் வந்து நம்மளோட உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாகங்களுக்கும் இவ்வளவு நன்மைகளை செஞ்சிட்ருக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட கருத்துக்களை கட்டாயம் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க 
உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தோலிஸ் ஹெல்த்திலிருந்து உங்கள் தோழி நன்றி வணக்கம்